நிறைய பேர் நினைக்கிறது வந்து அது வயோதிகத்தில் வரக்கூடிய எலும்பு தேய்வு அதுதான் ரொம்ப சாதாரணமாக நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் அது உண்மையும் கூட அந்த காலத்தில் மூட்டு வலி அப்படின்னா அறுபத்தைந்து எழுபது வயதுக்கு மேலே அதிக உடல் உழைப்பு இருந்து அப்புறம் கொஞ்சம் உடல் எடை கூடுறதுனாலேயோ இல்லை உணவில் சரியாக கால்சியம் எடுக்காததுனாலேயோ இல்லை வாதத்தன்மை உடலில் ஏறுற மாதிரி நிறைய உணவுகள் எடுக்கிறதுனாலேயோ அறுபத்தைந்து எழுபது வயதுகளில் தான் பெரும்பாலும் மூட்டு வலிங்கிறது பேசப்பட்டுச்சு ஆனால் இன்றைய நிலைமை அப்படி இல்லை இன்றைக்கு முப்பது வயது முப்பத்தி ரெண்டு வயதுலேயே நிறைய பெண்களுக்கு குறிப்பாக பெண்களுக்கு மூட்டு வலி இருக்குது இடுப்பு வலி இருக்கிறது சின்ன சின்ன மூட்டுகளில் ரிஸ்ட்டில் ஷோல்டரில் ஆங்கிளில் எல்லாம் மூட்டு வலி வர்றது ரொம்ப சாதாரணமாக இருக்குது இந்த மூட்டு வலி நம்ம மொத்த மொத்தமாக சொல்லிட்டா கூட அதில் நிறைய பிரிவுகள் இருக்குது சாதாரணமாக வயோதிகத்தில் எலும்பு தேய்ந்து ஏற்படக்கூடிய ஆஸ்டியோ ஆத்ரைட்டிஸ் தான் வயோதிகத்தில் வரக்கூடிய எலும்பு தேய்வினால் வர்றது இது தவிர உடம்பில் இரத்தத்தில் வந்து ஆட்டோ இம்யூன் டிசீஸ்னு சொல்லக்கூடிய நோய் எதிர்பாற்றலில் நடைகிற ஒரு சீர்கேடுகள்னால் வரக்கூடிய ரொமட்டாய்டு ஆர்த்ரைட்டிஸ்னு ஒரு தீவிர மூட்டு வலி இருக்கிறது குறிப்பாக நிறைய பெண்களுக்கு வரும் மூணு நபர்கள் இருக்காங்கன்னா ரெண்டு பேர் அதில் பெண்களாக தான் இருப்பாங்க பதினேழு பதினெட்டு வயதுகளில் லேசாக வலி ஆரம்பிக்க ஆரம்பித்து முப்பது வயது முப்பத்தைந்து வயதில் ரொம்ப அவதியை உண்டாக்கக்கூடிய அந்த ரொமட்டாய்டு ஆர்த்ரைட்டிஸ் வந்து எலும்பு தேய்றதுனால வர்றதில்ல நம்மளுடைய ஜாயிண்டில் வந்து கனெக்டிவ் டிஷ்யூன்னு இருக்கும் அந்த கனெக்டிவ் டிஷ்யூவை தாக்கக்கூடிய இரத்த அணுக்கள் வந்து இயல்பில் இயல்பாகவே ஏற்பட்டிருக்கிறதுனால வரக்கூடியது அந்த ரொமட்டாய்டு ஆர்த்ரைட்டிஸ் அப்படிங்கிறது இது மாதிரி மூட்டு வலிகள் பல்வேறு காரணங்கள்னால வருது அதை பொறுத்து நம்ம அதுக்கான சிகிச்சையும் சரி உணவும் சரி வேறுபட்டு இருக்கும் ஸோ நமக்கு வந்திருக்கிற மூட்டு வலி என்ன மூட்டு வலி நமக்கு அறுபத்தஞ்சி வயசாகுது மூட்டு லேசாக வளைய ஆரம்பிக்குது ரொம்ப மூட்டு பகுதியில் வீக்கம் இருக்கிறது கடக் கடக்குன்னு சத்தம் கேட்குது நடக்கும்போது ஒரு சிரமம் இருக்குது தரையில் மடக்கி உட்கார முடியல எழுந்துக்க முடியல உட்காந்தா யாராவது துணை கொண்டு தான் எழுந்துக்க முடியுது இல்லை தரையில் உட்காரவே முடியல இல்லை குத்த வைத்து உட்கார முடியல இப்படி பல பிரச்சனைகள் வர்றது இயல்பாக வரக்கூடிய வயோதிகத்தில் வரக்கூடிய மூட்டு வலி இந்த மாதிரி வர்றதுக்கு முக்கியமான காரணம் என்ன அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா உணவில் அதிகமாக புளிப்பு உணவுகளை எடுக்கிறவங்களுக்கு தான் வயோதிகத்தில் இந்த மாதிரி வருது மூட்டு வலி வருதுங்கிறாங்க புளிதுவர் விஞ்சிக்கின் வாதம் அப்படின்னே சித்த மருத்துவத்தில் ஒரு சொற்றொடர் உண்டு புளிப்புன்னா எப்படின்னா நம்ம சா சா இதில் குழம்பு சாம்பார் வைக்கிறோம் புளி குழம்பு வைக்கிறோம் ரசம் வைக்கிறோம் அப்புறம் மீன் குழம்புக்கு புளி வைக்கிறோம் இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் நிறைய புளி கரைக்கிறது ரொம்ப அளவுக்கு அதிகமான புளியை கரைச்சி ஒரு வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டரை கிலோ மூணு கிலோ புளி வாங்குறாங்க அந்த அளவுக்கு புளியை வந்து அதிகமாக பயன்படுத்துகிறவங்களுக்கு கண்டிப்பாக வயோதிகத்தில் மூட்டு வலி வரும் அப்புறம் பெண்களுக்கு மாதவிடாய் முடிய முடிகிற சமயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இயல்பாக அந்த போனில் இருக்கிற கால்சியம் குறையும் ஆங்கிலத்தில் அதை வந்து ஆஸ்டியோபோரோசிஸ் அல்லது ஆஸ்டியோபீனியா கொஞ்சமாக குறையுதுன்னா ஆஸ்டியோபீனியான்னு சொல்லுவாங்க ரொம்ப குறைஞ்சிருச்சு அப்படின்னா ஆஸ்டியோபோரோட்டிங்பாங்க இந்த மாதிரி ஆஸ்டியோபோரோட்டிக் கண்டிஷனில் எலும்புகளில் சுண்ணாம்பு குறையிறதுனால எலும்புகள் வலு குறைந்து அதனால் ஏற்படக்கூடிய மூட்டு வலி இது ஒரு காரணம் இதை தவிர முக்கியமான ஒரு பிரச்சனையாக இன்றைக்கி பார்க்குறது என்ன அப்படின்னா ஒன்று உடல் எடை ரொம்ப நம்மளுடைய உயரத்துக்கு ஏற்ற உடல் எடை இல்லாமல் பிஎம்ஐ ரொம்ப அதிகமாக இருபத்தாறுக்கு மேலே நிறைய இருக்கிறவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க ஸோ அந்த மாதிரி உடல் எடை அதிகமாக இருக்கிறது உடல் உழைப்பு சீராக இல்லை நம்மளுடைய ஃபிசிக்கல் ஒர்க்கு பார்த்திங்கன்னா சேரில் உட்காந்துக்கிட்டு வேலை செய்கிறது தான் பெரும்பாலான வேலைகளாக ஆகிப்போச்சு எங்கே போனாலும் வாகனத்தில் போகிறோம் ஸோ நடைப்பயிற்சி இல்லாதனால தசைகள் தசை நாண்கள்னு சொல்லக்கூடிய டெண்டன்ஸ் எல்லாம் வயதாகும்போது வலு இழந்து இழந்து நாற்பது வயது நாற்பத்தைந்து வயதிலே நிறைய பேருக்கு மூட்டு வலி வருகிறது இந்த மூட்டு வலிகள் இருக்கிறவங்க எல்லாருமே கண்டிப்பாக வெறும் மருத்துவமோ இல்லைன்னா வலி நிவாரணி மருந்துகளோ இல்லைன்னா புற சிகிச்சைகள் மாதிரி இந்த ஃபிசியோதெரப்பி பண்ணிக்கிறது இல்லை வெறும் தைல முழுக்குகள் பண்ணுறது மட்டும் பார்த்தாது உணவில் ரொம்ப அக்கறையாக இருக்கணும் முதல்ல நான் சொன்ன மாதிரி புளிப்பை வந்து எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு கட்டுப்படுத்த முடியுமோ அதுவும் குறிப்பாக ரொம்ப அதிக மூட்டு வலி இருக்கவங்க கொஞ்சம் நாளைக்கு ரெண்டு மூணு மாதம் புளியே இல்லாமல் இருந்தால் கூட நல்லது அதை முதல்ல நம்ம பார்த்துக்கணும் அடுத்து தரைக்கு அடியில் விளையக்கூடிய உணவுகள் கிழங்குகள் உருளைக்கிழங்காக இருக்கட்டும் கேரட்டாக இருக்கட்டும் பீட்ரூட்டாக இருக்கட்டும் சேனைக்கிழங்கோ சேப்பங்கிழங்கோ எல்லா கிழங்குகளுமே சீரணத்துக்கு கொஞ்சம் தாமதப்படுத்தக்கூடிய தன்மை இதில் பிடிகருணையும் கொஞ்சம் கேரட்டும் எடுத்துக்கொள்ளலாம் அதை தவிர தரைக்கடியில் விளையிற வெங்காயம் முள்ளங்கியெல்லாம் சேர்த்துக்கலாம் மற்ற சேனை சேப்ப சேப்பங்கிழங்கு உருளைக்கிழங்கெல்லாம் முடிஞ்ச வரைக்கும் இந்த வாதத்தன்மை உள்ள மூட்டு வலி இருக்கிறவங்க முழுமையாக தவிர்த்தணும் இன்னொ
ரத்தத்தில் இருக்க கொழுப்பும் குறையும் வாதத்தன்மையும் குறையும் ஸோ நார் பொருட்கள் நிறையா இருக்குன்னா வெஜிடேரியனில் வெந்தயம் நிறையா இருக்குது கீரைகளில் நிறையா நார் பொருட்கள் இருக்குது அந்த உணவுகளை எடுத்துக்கொள்ளலாம் அதுலேயும் குறிப்பாக கீரையில் பார்த்திங்கன்னா முடக்கருத்தான் கீரைன்னே ஒரு கீரை இருக்குது அதுக்கு பேரே பார்த்திங்கன்னா முடக்கு அறுத்தான் முடக்குன்னா நம்ம உடலை வந்து முடக்கி வைக்கக்கூடிய மூட்டு வழிகளை வந்து அறுக்கக்கூடிய தன்மை உடையதுனால தான் அதுக்கு பேர் முடக்கருத்தான் வேறு அந்த முடக்கருத்தான் கீரையை வந்து நம்ம அடை மாதிரி செஞ்சு சாப்பிட்லாம் தோசையில் வந்து சின்ன சின்ன துண்டுகளாக போட்டு அதை தோசை வார்த்து சாப்பிடலாம் இந்த மாதிரி முடக்கருத்தான் கீரை வந்து நமக்கு வந்து மூட்டு வழியை போக்குறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பயனுள்ள ஒரு கீரை அது மாதிரி சக்கரவர்த்தி கீரைன்னு ஒன்று சொல்லுவாங்க நல்ல பெரிய இலையாக இருக்கும் லட்சக்கோட்டை கீரைன்னு சொல்லுவாங்க இன்னொரு அது பேர் இதெல்லாம் வந்து வாயுவை வெளியேற்றி மூட்டு வலியை குறைக்கக்கூடிய கீரைகள் இந்த கீரைகளை அன்றாட உணவில் ஏதாவது ஒரு வகையில் சேர்த்துட்டு வரணும் ரொம்ப வாயு உள்ள சேர்கிற எல்லா உணவுகளும் வந்து நமக்கு இந்த வாதத்தன்மையை அதிகரிக்கும் அதனால் ரொம்ப கடலை பருப்பு இந்த அடை சாப்பிட்றது மசால் வடை அப்புறம் கடலை மாவில் செய்கிற அந்த பஜ்ஜி சுஜ்ஜி இந்த மாதிரி விஷயங்களை மூட்டு வலி இருக்கிறவங்க ரொம்ப குறைச்சிக்கணும் அப்புறம் ரொம்ப வாய்வு உண்டாக்குற மாதிரி வாழைக்காய் கொண்டக்கடலை மொச்சப்பயிறு பட்டாணி இந்த மாதிரி உணவுகள் நிறைய எடுக்கக்கூடாது அப்படியே ஒரு வேளை வந்து நம்ம உணவில் கொஞ்சம் அந்த வாழைக்காலாம் எடுக்க வேண்டிய கட்டாயம் இருந்ததுன்னா கொஞ்சம் மிளகு தூள் தூவி கொள்ளணும் பெருங்காய பொடி போட்டுக்கணும் இதெல்லாம் போட்டு நம்ம சாப்பிட்டோம்னா ஒரு தினசரி சாப்பிட்ற உணவுலையே நிறைய அந்த புதினா இஞ்சி பூண்டு மிளகு சீரகம் பெருங்காயம் இந்த மாதிரி கார்பனேட்டிவ்ஸ் வாயுகளை வெளியேற்றக்கூடிய பொருட்களை எடுத்துக்கொண்டாலே மூட்டு வலி குறைய ஆரம்பிக்கும் நிறைய நபர்களுக்கு நீங்கள் மூட்டு வலி இருக்கிறவங்களுக்கு கேட்டு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு அஜீரணம் கூடவே ஒரு துணை நோயாக இருக்கும் அதுக்கு காரணம் அந்த வாய்வு சரியாக உடலை விட்டு வெளியேறாமல் சமானனாக இல்லாமல் அபான வாயில் தங்கி போய் இருக்கிறதுனால வயிறில் போய் தங்கி இருக்கிறதுனால தான் அது பிரச்சனையாக இருக்கும் ஸோ அதை வெளியேற்றக்கூடிய மனமூட்டிகளை உணவில் வந்து அடிக்கடி எடுத்துகிட்டு வரணும் ஒருவேளை மலச்சிக்கல் இருக்கிறது இந்த மாதிரி மூட்டு வலி இருக்கிறவங்களுக்கு நிறைய பேருக்கு மலச்சிக்கல் இருக்கும் மலத்தை நல்லா வெளியேற்றினாலே நேச்சுரோபதி கேஸ்பெக்டில் நிறைய எனிமா கொடுப்பாங்க வெறும் எனிமாவில் எடுக்கலாம் சித்த மருத்துவர்கள் வந்து ம உணவை நம்ம மலத்தை இழக்க வைப்பதற்கும் ஒரு முறை பேதிக்கு கொடுப்பதற்கும் மருந்து கொடுப்பாங்க அந்த மாதிரி பேதிக்கு எடுத்துக்கொண்டு மலத்தை இழக்கக்கூடிய நல்ல காஞ்ச திராட்சை கடுக்காய் பொடி நிலவாரை பொடி இந்த மாதிரி கீரைகளை நம்ம எடுத்துக்கிட்டோன்னா மலம் இழகி நல்ல வயிறில் வந்து மலச்சிக்கல் இல்லாமல் பார்த்துக்கொள்ளும் அதை எடுத்துக்கிட்டு அப்புறம் அந்த வாய்வு தங்காத இந்த கார்பனேட்டிவ்ஸையும் எடுத்துக்கிட்டாலே இந்த வலியினுடைய தீவிரம் குறையும் நம்ம இதோட சேர்த்து புற சிகிச்சைகள் நல்லா தைலங்கள் போட்டு தேய்க்கிறது இல்லை எக்ஸசைசஸ் கொடுக்கறது ஃபிசியோதெரப்பி பண்ணுறது தேவைப்பட்டால் உள் மருந்துகள் எடுத்துக்கொள்கிறது எல்லாம் சேர்த்தால் தான் இந்த மூட்டு வலி முழுமையாக குறையும் நிறைய பேர்கிட்ட கேட்டு பாருங்கள் மூட்டு வலிக்கு மருந்து எடுத்தோம் எடுக்கிறப்ப கொஞ்சம் குறையுதுங்க அதுக்கப்புறம் திரும்ப வருது சித்தா சாப்பிட்டா முழுசாக சரியாகிடும் நாங்கள் ஆயுர்வேதம் சாப்பிட்டா சரியாகிடும் நாங்கள் முழுசாக சரியாகலை அப்படின்னா காரணம் என்னென்னா அவர்களுடைய மருந்துகளில் குறையில் அவங்க வாழ்வியலில் உள்ள பிரச்சனை நம்ம மருந்துகளை எடுக்கும் பொழுது இந்த மாதிரி உணவில் இவ்வளவு கட்டுப்பாடு வச்சுக்கொண்டு அப்புறம் வாழ்வியல்லையும் நல்ல தசைகளுக்கு நல்ல ரெகுலரான பயிற்சி கொடுக்கணும் நம்ம எலும்பு தான் தேதையோடைய தசை அப்படியே தான் இருக்குது அப்போ தசைகளை வலுப்படுத்துறதுக்குரிய பயிற்சிகளை நம்ம சொல்லணும் நல்ல பிராணாயாம பயிற்சி நல்ல யோகாசன பயிற்சிகள் ஆசன பயிற்சிகளில் பவன முக்தாசனம் அப்படின்னே ஒரு ஆசனம் உண்டு பவன முக்தாசனம்னா எல்லா பொருத்துக்களையும் வலுப்படுத்தக்கூடிய ஆசனம் அது அந்த ஆசனத்தை நம்ம ரெகுலராக பண்ணிட்டு வரலாம் உடற்பயிற்சிகளை ஹேம்ஸ்ட்ரிங் மசிலை ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணுறதுக்குன்னே ஸ்பெசிஃபிக்காக அதாவது தொடை பகுதியில் நாலு சதைகள் இருக்குது அந்த நாளையும் ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணுறதுக்கு எளிய பயிற்சி சொல்லுவாங்க மூட்டை வைத்து கீழே இருக்கக்கூடிய ஒரு தலைவானை அழுத்த சொல்லுவாங்க அந்த பயிற்சியை செஞ்சுக்கணும் அந்த பயிற்சி செய்துக்கிட்டு நல்ல பிராணாயாம பயிற்சி செஞ்சு உணவில் நம்ம சொல்கிற மாதிரி இந்த புளிப்பு இல்லாமல் கிழங்கு வாய்வு பொருட்கள் இல்லாமல் இருந்து குளிர்ச்சியான உணவுகள் இல்லாமல் இருந்து நிறைய கீரைகளை எளிதாக சீரணிக்கக்கூடிய உணவுகளை எடுத்துக்கிட்டாலே இந்த மூட்டு வலியை நல்லா கட்டுப்படுத்தலாம் ஒரு வேளை ரொமட்டாய்டு ஆர்த்ரைட்டிஸாக இருக்குது நம்ம வந்து ஆட்டோ இம்யூனிட்டி டிசீஸ் இல்லைன்னா வேறு வைரஸ்லேயோ பாக்டீரியாவில் வந்த ஒரு இன்ஃபெக்டிவ் ஆர்த்ரைட்டிஸாக இருக்குது அப்படின்னா அதற்குரிய சிகிச்சை எடுத்துக்கொள்வது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் வெறும் உணவுகள் மட்டும் பற்றாது மருத்துவ சிகிச்சை தேவைப்படும் ஆனால் பெரும்பாலான நிலைமைகளில் எந்த வகை மூட்டு நோயாக இருந்தாலும் நம்ம வந்து இந்த உணவு த கட்டுப்பாடு இந்த உணவு திட்டம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் அது அதை நம்ம தவிர்த்துட்டோம் அப்படின்னா நாளாக ந
அது ஒரு பெரிய தொல்லைகரமான விஷயமாயிடும் நம்ம இன்னொருத்தருக்கு ஒரு டிபெண்டண்டாக இருப்போம் தூக்கி விடுறதுக்கு ஒரு ஆள் நடத்தி கூட்டு போகிறதுக்கு ஒரு ஆள் தடுமாறிடுமோன்னு ஒரு பயம் இது எல்லாமே ஏற்படுறோம் இத்தனை விஷயங்களையும் உணவில் நாம் கொஞ்சம் அக்கறையோடு ஆரம்பத்திலே இருந்து உடல் இட கூடிடக்கூடாது இந்த மாதிரி மூட்டு வலி வர வாய்ப்பு இருக்குது இதற்கான உணவு கட்டமைப்பை எடுத்துக்கொள்ளணும்னு நம்ம இருந்தோன்னா மூட்டு வலியை தடுக்கலாம் ஒரு வேளை இளம் வயதிலே அது வந்துருச்சுனா கூட அதை முழுமையாக குணப்படுத்துவதற்கு மருத்துவத்தோடு துணை நிற்பதற்கும் இந்த உணவு வந்து பயனுள்ளதாக இருக்கும் அதனால் இன்றையில் இருந்தே உங்களுக்கு வந்து மூட்டில் ஏதாவது சிக்கல் இருக்க மாதிரி தெரிஞ்சதுன்னா சரியான உணவு திட்டத்தை தேர்ந்தெடுத்து எடுத்தீங்கன்னா வயோதிகத்தில் உங்களுடைய வாழ்வு இனிமையாக இருக்கும்